നമസ്കാരം ഡോക്ടർ കിവിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഒരു സ്ത്രീയുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഗർഭധാരണം തന്നെയായിരിക്കും ഗർഭധാരണം മുതൽ പ്രസവം വരെ ഓരോ നിമിഷവും ശ്രദ്ധ അത്യാവശ്യമാണ് ഇന്ന് ഡോക്ടർ ക്യൂവിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഗർഭധാരണം മുതൽ പ്രസവം വരെ ഒരു സ്ത്രീ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ നിർമ്മല പോകുണ്ട് ഡോക്ടർ സ്വാഗതം ഡോക്ടർ ക്യൂവിലേക്ക് ഡോക്ടർ പണ്ടൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ ഗർഭധാരണമാണ് എന്നറിഞ്ഞാൽ അതിനുശേഷമായിരിക്കും നമ്മൾ എല്ലാ പ്രിക്കോഷൻസും ശ്രദ്ധിക്കുക ബാക്കി ഭക്ഷണത്തിലെ എല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കുക പക്ഷെ ഇപ്പോഴുള്ള ഡോക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ പറയുന്നത് എന്നൊരു കുഞ്ഞ് വേണമെന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നു അപ്പൊ തൊട്ടൊരു ഡോക്ടറെ കണ്ട് ആ നിമിഷം മുതൽ ഒരു പ്രീ പ്ലാനിങ് വേണമെന്നാണ് അത് അത്രത്തോളം ഒക്കെ നമ്മൾക്ക് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് കാരണം നമ്മളൊരു മനുഷ്യനെന്ന് തുടങ്ങുന്നത് മനുഷ്യ ജീവിതം തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ ഗർഭധാരണം തുടങ്ങിയിട്ടല്ലേ അപ്പൊ അത് വളരെ നമ്മൾ പ്ലാൻഡ് ആയിട്ട് തന്നെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാം മുൻകരുതലും എടുത്തിട്ട് തന്നെ മുൻകരുതൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാനിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് ഡോക്ടർ ഏത് രീതിയിലാണ് അതായത് നമ്മള് ഒരു ഗർഭധാരണത്തിന് അമ്മയ്ക്ക് ആരോഗ്യമുണ്ടോ അതിനുള്ള ഒരു മാനസിക പക്വതയുണ്ടോ ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ കരുതി അതിനുള്ള ഒരു തയ്യാറെടുപ്പോടുകൂടി തന്നെ വേ വേണം അതുമാത്രമല്ല ഇക്കാലത്ത് നമുക്ക് ധാരാളം മറ്റ് രോഗങ്ങൾ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നില്ലേ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഡയബറ്റിസ് ബി പി അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൂടി വരുന്ന കാലമാണ് അപ്പം ഇതിലെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഈ പ്രത്യേക ഈ രോഗങ്ങളുടെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ മിക്കവാറും യാതൊരു ലക്ഷണങ്ങളും കാണില്ല നമ്മൾ പരിശോധനയിൽ മാത്രം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നു അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ അതെല്ലാം നമ്മളൊരു ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ അമ്മയുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി തൂക്കം അതെ വളർച്ചയുണ്ടോ തൂക്കം അമിത വണ്ണം ഉണ്ടോ തീരെ തൂക്ക കുറവുണ്ടോ ഇതെല്ലാം ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിനെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് അമ്മയുടെ ആരോഗ്യം നോക്കണം മറ്റത് അച്ഛൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ അതും വളരെ പ്രധാനമാണ് പിന്നെ സ്മോക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളാണെങ്കിൽ അത് നിർത്തണം മദ്യവയ മദ്യപിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ അത് നിർത്തണം കാരണം ഇതെല്ലാം കുഞ്ഞിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിനെ ബാധിക്കും അതെല്ലാം ഒരു അമ്മ മാത്രം സ്ത്രീ മാത്രം എന്നുള്ളത് മാറ്റി ആ ദമ്പതികൾ അതെ രണ്ടുപേരും ദമ്പതികൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ദമ്പതികൾ പ്ലാൻ ചെയ്യണം ഡോക്ടർ ഇപ്പൊ ഒരു 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 സ്ത്രീക്ക് ഈ ഡയബറ്റിസ് ബി പി കൊളസ്ട്രോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പിന്നീട് ഗർഭധാരണം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ കുഞ്ഞിനെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ആ പ്രശ്നങ്ങൾ അതെ അമ്മയും കുഞ്ഞിനെയും ബാധിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് അതിൻ്റെ വേണ്ട രക്തപരിശോധന അതെല്ലാം ചെയ്ത് കറക്റ്റായിട്ട് മരുന്നെല്ലാം കൊടുത്തിരുന്ന എല്ലാം നോർമലായിട്ട് പ്രശ്നമില്ലാത്ത അതുപോലെ തന്നെ അമ്മയ്ക്കും കുഞ്ഞിനും ആരോഗ്യത്തോടെ അവസാനം വരെ നല്ല ആരോഗ്യം ഉണ്ടാവും പക്ഷേ വളരെ ശ്രദ്ധ വേണം അതിനെല്ലാം നമ്മളൊരു ഹൈ റിസ്ക് പ്രഗ്നൻസി റിസ്ക് കൂടിയ പ്രഗ്നൻസി എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഓരോ പ്രഗ്നൻസിക്കും റിസ്ക് ഉണ്ട് ഉണ്ട് അതിൽ ചില വിഭാഗത്തിൽ റിസ്ക് കൂടുതലാണ് ചിലർ അവർ ഹൈ റിസ്ക് എന്ന് പറയും ആ ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്നവരാണ് ഇത് ഇത്തരം അമ്മമാർക്കുണ്ടാവുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വൈകല്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം പിന്നെ വളർച്ചയിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവാം ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾ യാതൊരു കാരണവും ഇല്ലാതെ ഗർഭാശയത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ ചിലപ്പോൾ മരണം സംഭവിച്ചിരിക്കാം നമുക്ക് ഒന്നും ചിലത് നമുക്ക് മുൻകൂട്ടി കാണാൻ പറ്റാത്ത പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത ഇത്തരം കാര്യം കൂടുതലാണ് ഡോക്ടർ പക്ഷേ ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ള ഒരു നിമിഷം അമ്മയാകാൻ പോകുന്നു എന്നറിയുന്ന ആ ഒരു നിമിഷമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ഗർഭിണിയാണ് എന്നറിയുന്ന ആ നിമിഷം തൊട്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു സ്ത്രീ ശ്രദ്ധിക്കണം അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ 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 അസ്യൂം ചെയ്യല്ലേ നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയല്ലേ അതായിരിക്കും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നിമിഷം സന്തോഷം എന്ന് പക്ഷെ അത് ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരു ഗർഭമാണെങ്കിലോ അതെ അപ്പം ആഗ്രഹിച്ച് എനിക്കൊരു കുഞ്ഞു വേണം അത് ആരോഗ്യമുള്ള കുഞ്ഞ് എൻ്റെ വേണം എന്ന് ആ ദമ്പതികൾക്കൊരു ആഗ്രഹം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗർഭധാരണമാകുമ്പോഴാണ് അവർക്കൊരു സന്തോഷമാവുന്നത് അല്ലാത്ത ഒരു ഭാരമായിട്ട് തന്നെയാണ് കരുതുന്നത് ഭാരമായിട്ട് കരുതി ഇതിനെ അലസിപ്പിച്ച് കളയണം എന്ന് പറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന എത്രയോ പേരുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി നിർബന്ധിക്കുന്നവർ എത്രയോ പേരുണ്ട് തീർച്ചയായും അതുകൊണ്ട് ഇത് ഒരു നമുക്കൊരു ആ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കുഞ്ഞിൻ്റെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ആവശ്യമാണ് എന്ന് ഷിഷുഡ് ദറ്റ് ആ പ്ര
മുപ്പത്തഞ്ച് ദിവസമുള്ളൂ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ ഡേറ്റിൽ ഇപ്പൊ സോച്ചി അപ്പൊ ഈ ഒരു ആറുമാസം മുതല് കുട്ടിക്ക് കിഡ്നിയിൽ ബൾക്ക് കിഡ്നിയിൽ കുറച്ച് നീർക്കെട്ട് എട്ട് കിഡ്നിയില് ഇപ്പൊ ഉള്ളതിപ്പം അടുത്ത ദിവസം ചെയ്തു ഇരുപത്തി മുപ്പതാം തീയതി ചെയ്തത് സ്കാൻ ചെയ്തു ഇടത്ത കിഡ്നിയിൽ എട്ട് എട്ട് മില്ലി ആണ് വലത്ത കിഡ്നിയിൽ പതിനെട്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് മില്ലി അപ്പൊ അതാണ് പ്രശ്നം അത് നമ്മളൊരു വലിയ ടെൻഷനാണ് പിന്നെ ഷുഗർ എന്ന ഷുഗർ ഈ ഗ്ലൂക്കോസ് കൊടുത്ത് കഴിച്ചിട്ട് ഒരു ഷുഗർ നോക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതെ അതില് നൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് രണ്ടു മണിക്ക് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് രണ്ടു മണിക്ക് ഗ്ലൂക്കോസും കഴിച്ചിട്ട് പിന്നെ നാലര മണിക്കാണ് ബ്ലഡ് എടുത്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തത് അപ്പൊ നൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ടാണ് ഷുഗർ ഉള്ളത് ബ്ലഡ് ഷുഗർ ഉള്ളത് ഇല്ല പിന്നെ ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു പതിനഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യാനാ പറഞ്ഞത് കണക്കിൽ ഇപ്പൊ അടുത്ത പതിനാലാം തീയതി പതിനഞ്ചാം തീയതി ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ഇതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കിഡ്നി പ്രശ്നം വലിയൊരു ടെൻഷനായിട്ട് വെക്കുന്നു അത് അത് ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് കുഞ്ഞിനെ വീണ്ടും ടെസ്റ്റ് ചെയ്തൊക്കെ നോക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ ഈ സ്റ്റേജില് അതിനേക്കാളും അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനമാണ് ആ ബ്ലഡ് ഷുഗർ നൂറ്റി നാൽപ്പതിലല്ലേ നൂറ്റി നാൽപ്പതിലധികം വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉടനെ തന്നെ വീണ്ടും കൂടുതൽ പരിശോധന ആവശ്യമുള്ളതാണ് അടുത്ത ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഡോക്ടറെ കാണിച്ചാൽ മതി ഡോക്ടർ ഇപ്പൊ ഒരു ഗർഭിണിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് അവരുടെ ഭക്ഷണ കാര്യത്തിൽ ആരോഗ്യ കാര്യത്തിലാണോ മാനസിക സന്തോഷത്തിന്റെ എല്ലാം നമ്മൾ ആരോഗ്യം എന്ന് പറയുന്നതല്ലേ ശരീരം മനസ്സ് എല്ലാം ചേർന്നിട്ടുള്ളതല്ലേ അപ്പൊ എല്ലാം ചേർന്നിട്ടുള്ളത് വേണം ഭക്ഷണം വേണം കുഞ്ഞു വളരാനായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞിന് ബാക്കി അമ്മയ്ക്ക് സന്തോഷം വേണം കാരണം അമ്മയിൽ നിന്ന് അമ്മ കഴിക്കുന്ന ആഹാരം അത് രക്തത്തിലൂടെ അതായത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആഹാരം കഴിക്കുന്നു അത് ആ മാശയത്തിൽ ചെന്നിട്ട് ആ കുടലിലൊക്കെ പോയിട്ട് അത് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് രക്തത്തിലേക്ക് വലിച്ചെടുത്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ എല്ലാ കോശങ്ങളിലും എത്തി അതിന്റെ പ്രവർത്തനം വരുന്നത് കോളുണ്ട് തോന്നുന്നു ഹലോ ഹലോ ഡോക്ടർ ചോദിച്ചോ നമസ്കാരം ആ നമസ്കാരം ആറുമാസം പ്രഗ്നന്റ് ആണ് എനിക്ക് ഇത് എന്റെ രണ്ടാമത്തേന് അപ്പൊ എനിക്ക് ഇരട്ട കുട്ടികളാണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡോക്ടറെ അപ്പൊ ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുമോ ആ ആ ഇരട്ട കുട്ടികളാവുമ്പം ആദ്യമേ സ്കാൻ ചെയ്തപ്പം ഇരട്ട കുട്ടികള് പല ഇത് രണ്ട് രണ്ട് സെപ് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കുട്ടികളാവാം അല്ലെ ഒരേ ഒരേ കുട്ടികൾ തന്നെ ഒരു ഒരു ഇതായിട്ട് വരുന്നതാവാം അപ്പൊ ഈ ഡൈക്കോറിയോണിക് അങ്ങനെ വല്ലതും പറഞ്ഞിരുന്നോ ഡോക്ടർ നോക്കിയിട്ട് ഇല്ല അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇതുകളൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഇതിൽ തന്നെ ഞാൻ സ്കാൻ ചെയ്തപ്പോ ട്വിൻസ് ആന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നു പിന്നെ അത് ഒന്നും കൂടി കൺഫേം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് രണ്ടാം മാസത്തിൽ ചെയ്തു ഇപ്പൊ ഞാൻ ആറുമാസം ആറുമാസം ഗർഭിണിയാണ് അപ്പൊ അഞ്ചാം മാസത്തിലെ സ്കാനിങ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴും രണ്ടു കുട്ടികളും ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഗ്രാം വീതം തൂക്കം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ല നമ്മള് അത് ഇരട്ട കുട്ടികള് സാധാരണ ഒറ്റ കുട്ടിയുള്ളതിനേക്കാളും കുറച്ച് റിസ്ക് കൂടുതലുള്ള പ്രഗ്നൻസിയാണ് അത് തന്നെ നമ്മളൊരു മൂന്ന് രണ്ടര മാസം മൂന്ന് മാസം ആകുമ്പോൾ സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പം അത് രണ്ട് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഇതിൽ സഞ്ചികളിലാണോ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതേ അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ ചില ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് അത് മിക്കവാറും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു തരുമായിരുന്നു പിന്നെ ആരോഗ്യ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സാധാരണ കഴിക്കുന്നതിൽ നിന്നും അല്പം കൂടുതൽ ആഹാരം കഴിക്കണം ഇടവിട്ട് ഇടവിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ ഇടവിട്ട് കഴിക്കണം ഒരു ആറ് ഏഴ് പിന്നെ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ ഇടവിട്ട് കുറേശ്ശെ ആഹാരം കഴിക്കുക അത് തന്നെ ഈ പ്രോട്ടീൻ കൂടുതലുള്ള ആഹാരം കഴിക്കണം അതായത് പിന്നെ പാല് മുട്ട പിന്നെ നട്ട്സ് കടല അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ അതുമാത്രമല്ല വിളർച്ച കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വിളർച്ച തടയാനുള്ള അയൺ ഗുളികളൊക്കെ കഴിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ കൂവര കൂവരക് എള്ള് അതുമാതിരിയുള്ളതെല്ലാം ആഹാരത്തിൽ നിത്യേനെ ഉൾപ്പെടുത്തണം പിന്നെ സാധാരണ കഴിക്കുന്ന മാതിരി പഴം പച്ചക്കറി അങ്ങനെ എല്ലാം കഴിക്കണം അത് പിന്നെ അതൊന്നും പിന്നെ ഉച്ചയ്ക്ക് കിടക്കുമ്പം കുറച്ച് ഇടത്തേക്ക് ചരിഞ്ഞ് കിടക്കുക പിന്നെ മറ്റ് ഒരു കുട്ടി ഉള്ളതിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് ശ്വാസ
ഈ പ്രഗ്നന്റ് ആവുന്ന സമയത്ത് മുഖത്തും ശരീരത്തിലെല്ലാം കുരുക്കൾ കൊണ്ടുന്നു ഇങ്ങനെ ചൂട് കുരു പോലെ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ചൊറി ചൊറിച്ചിലുണ്ടോ ചൊറിച്ചിലില്ല വല്ലാണ്ട് ഒരുപാട് മുഖത്തും മാറിന്റെ ഒടിയിലായിട്ട് എല്ലാം വല്ലാണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ കൂടുതലായിട്ട് അത് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിരുന്നോ പറഞ്ഞില്ല അല്ലെ അത് ഡോക്ടറോട് പറയണം പറഞ്ഞാല് ചില സാധാരണഗതിക്ക് ചില ഗർഭകാലത്ത് പലരിലും ഇത് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പക്ഷേ അതൊരു കുഴപ്പമുള്ളതല്ലാന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള ചില രക്തപരിശോധനകൾ അത് ഡോക്ടർ പറയും പറഞ്ഞാൽ മതി അടുത്ത ചെക്കപ്പിന് പോകുമ്പോൾ ഇനി അടുത്ത് എന്നാണ് അടുത്ത ചെക്കപ്പിൻ്റെ ഡേറ്റ് ശരി കോൾ ഡോക്ടർ ഒരുപാട് സ്ത്രീകൾ പറഞ്ഞ പരാതി ഞാൻ ഒരു ഒരു പക്ഷെ ഞാൻ കേട്ടുള്ളതായിരിക്കാം ചെക്കപ്പിന് പോയി കഴിഞ്ഞാലും തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് ടാബ്ലറ്റ്സ് എഴുതിയത് അയൺ ടാബ്ലറ്റ്സ് വൈറ്റമിൻ ടാബ്ലറ്റ്സ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ എക്സെട്രാ എക്സെട്രാ കുറേ ടാബ്ലറ്റ്സ് ഇതൊക്കെ കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നാണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ അത് അയൺ ടാബ്ലറ്റ്സ് ആകാം മറ്റ് എന്തെങ്കിലും ആകാം ഗർഭ ഗർഭകാലത്ത് നമുക്ക് സാധാരണ മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു ഗർഭിണിക്ക് വിളർച്ച വരാതിരിക്കാനായിട്ട് അയൺ ടാബ്ലറ്റ് വിളർച്ച വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണല്ലോ കൂടുതലാണ് തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം ഗർഭകാലത്തുണ്ടാകുന്ന പ്രത്യേക മാറ്റങ്ങൾ രക്തത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടുന്നു പിന്നെ ഈ കുഞ്ഞിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്കായിട്ടുള്ള പിന്നെ ഹിമോഗ്ലോബിൻ അതെല്ലാം നോർമൽ ആവണം അത് വിളർച്ച ഉള്ളവർ മാത്രം കഴിച്ചാൽ പോലെ എന്നാണ് പലരും ഇല്ലില്ല വിളർച്ച തടയാനായിട്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ശരിക്ക് നമുക്ക് ഒരു ദിവസം ഒരു എട്ട് മില്ലിഗ്രാമോളം അയൺ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമുണ്ട് ഗർഭകാലത്ത് പക്ഷെ അത് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എൺപത് മില്ലിഗ്രാമോളം അയൺ കഴിക്കണം ഓക്കെ പത്ത് ശതമാനമേ അബ്സോർബ് ചെയ്യുള്ളൂ അത് നമ്മുടെ ആഹാര രീതിയിൽ കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പ്രത്യേകിച്ച് വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡ് കൂടുതൽ കഴിക്കുന്നവർക്ക് അത് ഇത്രയും കിട്ടാൻ അതേ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതേസമയം അത്രയും ആഹാരത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നിരുന്നാലും നമ്മുടെ സാഹചര്യത്തിൽ ഇത്രയും ആഹാരത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത കുറവായത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഗർഭകാലത്ത് അയൺ ടാബ്ലറ്റ് തരുന്നത് അത് ഗർഭിണിയായ ഉടനെ ആവശ്യമില്ല ഇല്ല മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ അവസാനത്ത് നൂറ് ദിവസം കഴിച്ചാൽ മതി പിന്നെ മറ്റൊന്ന് നമുക്ക് കഴിക്കാനുള്ളത് കാൽസ്യം ടാബ്ലറ്റ് ഇത് രണ്ടും മാത്രമേ ഒരു പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരു ഗർഭധാരണത്തിന് ആവശ്യമുള്ളൂ അല്ലാതെ ഒരുപാട് ഗുളികളൊന്നും ഗർഭകാലത്ത് കഴിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പം ഈ എഴുതി കൊടുക്കുമ്പം ഞാൻ പലപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ ചെക്കപ്പിനൊക്കെ വരുന്നവരോട് പറയാറുള്ളത് ഈ തരുന്ന ഗുളികൾ ഇതെന്തിന് ആവശ്യത്തിന് ഉണ്ടോ എന്ന് ഡോക്ടറോട് തിരിച്ച് ചോദിക്കേണ്ട ഒരു ചോദിച്ചാൽ ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നത് തന്നെയാണ് അല്ലാതെ ഈ എഴുതി തരുന്ന എല്ലാം ഇങ്ങ് കൊണ്ടുവന്ന് കഴിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഇതെന്തിനാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ചോദിക്കുക നമ്മുടെ അവകാശം തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ഡോക്ടർ ക്യൂലേക്ക് വീണ്ടും ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ ഗർഭധാരണമാണ് ഗർഭധാരിയാണെന്ന് അറിയുന്നത് തൊട്ടുള്ള പരിശോധനാ രീതികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മന്ത്ലി ചെക്കപ്പിൻ്റെ ഒരു രീതികൾ എങ്ങനെയാണ് അതെ മുടങ്ങാതെ നടത്തേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യം അതെ അത് നമ്മൾ ഗർഭിണിയാണെന്ന് അറിയുന്ന ആ ആ അറിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ ചെക്കപ്പിന് പോകാം ഫസ്റ്റ് ചെക്കപ്പ് ഫസ്റ്റ് കാരണം അത് നോർമൽ ആണോ അല്ലേ എന്നറിയാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു സാധാരണ ഹൈറ്റ് ഹൈറ്റ് വെയ്റ്റ് അങ്ങനത്തെ കുറേ ജനറൽ ഹെൽത്ത് ചെക്കപ്പ് ഉണ്ടാവും അതിനോടൊപ്പം രക്തപരിശോധന ഈ നേരത്തെ ഹിമോഗ്ലോബിൻ രക്തത്തിന്റെ അളവ് കറക്റ്റ് ആണ് രക്ത ഗ്രൂപ്പ് പിന്നെ ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് കാരണം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് തൈറോയിഡിന്റെ കുറവ് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം ഉണ്ട് ഈ തൈറോയിഡ് കുഞ്ഞിന്റെ ബുദ്ധിക്ക് ബുദ്ധിക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് വലിയ ഇമ്പോർട്ടന്റ് അത് കാരണം തൈറോയിഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കുറവാണെന്ന് കണ്ട ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം അല്ല തൈറോയിഡ് ഇപ്പോ അതുവരെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല പ്രഗ്നന്റ് ആയതിന് ശേഷം തൈറോയിഡ് കുറയാനുള്ള ഒരു സാധ്യത ഉണ്ട് ഈ പറഞ്ഞതുള്ള കുട്ടിക്കും കൂടെ ആവശ്യമുള്ളത് കൊണ്ട് അങ്ങനെയില്ല അങ്ങനെയില്ല പക്ഷെ അമ്മയുടെ തൈറോ ആ കുഞ്ഞിന്റെ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മാസമാണ് കുഞ്ഞിന്റെ ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ആ സമയത്ത് തൈറോയിഡ് വളരെ പ്രധാനമാണ് അമ്മയ്ക്ക് കുറവ് ആണെങ്കിൽ കുഞ്ഞി കുഞ്ഞിന് ബുദ്ധിക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ തൈറോയിഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് കുറവെങ്കിൽ ചികിത്സിക്കണം പലപ്പോഴും പലരും തൈറോയിഡ് ഹൈപ്പോ
ഒരു പത്താഴ്ചയ്ക്കും പതിമൂന്ന് ആഴ്ചയ്ക്കും ഇടയ്ക്കുള്ള സമയം അതായത് രണ്ടര മൂന്ന് മാസത്തിനിടയ്ക്ക് ആ സമയത്ത് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ പറ്റും ഒന്ന് കുഞ്ഞിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഡേറ്റ് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഡെലിവറി ഡേറ്റ് ആ ഡെലിവറി ഡേറ്റ് മറ്റ് കുഞ്ഞിനെന്തെങ്കിലും അംഗവൈകല്യങ്ങളും ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ പറ്റും പിന്നെ ഈ പിന്നെ ക്രോമസോമലായിട്ടുള്ള ജനിതകമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ ഇതൊക്കെ ആ സമയം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എത്ര മാസത്തെ ചെക്കപ്പിലാണ് ഡോക്ടർ അത് നമ്മൾ ഈ പറയും പോലെ പത്ത് പത്താഴ്ചയ്ക്കും പതിമൂന്ന് ആഴ്ചയ്ക്കും ഉള്ള സമയത്ത് അതാണ്ടോ ഫീറ്റൽ മെഡിസിൻ എന്ന് പറയും ആ ഫീറ്റൽ മെഡിസിൻ ഫീറ്റൽ മെഡിസിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ കുഞ്ഞിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം എന്നേ ഉള്ളൂ അതൊരു സ്കാനിങ് തന്നെയാണ് ആ സ്കാൻ ചെയ്താണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ ഫീറ്റൽ മെഡിസിൻ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നു ഒരു സാധാരണ ഒരു ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് അല്ലെ ഓബ്സിട്രീഷ്യൻ സ്കാനില് ട്രെയിൻഡ് ആയാലും നമുക്കിതൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഡൗൺ സിൻഡ്രോം പോലുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്നറിയാനുള്ള ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും പക്ഷെ ഇതെല്ലാം ഒരു സ്ക്രീനിങ് ആണ് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടോ എന്നറിയാവുന്ന അറിയാൻ ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റുകളാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിലെന്തെങ്കിലും സംശയം തോന്നിയാൽ നമ്മൾ ഫർദർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓക്കെ ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ ഒരു ഗർഭിണി ഇപ്പോൾ ഭക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞു ചില നമ്മുടെ നാട്ടിൻ പുറത്ത് പലതും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചില ഭക്ഷണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴും പപ്പായ പോലെയുള്ള കഴിക്കാൻ പാടില്ല അതിൽ എന്തെങ്കിലും വസ്തുതയുണ്ട് അതിൽ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് വലിയ വസ്തുതയില്ല പക്ഷെ കുറെ ആളുകൾ അങ്ങനെയാണെന്നത് വിശ്വസിക്കുന്നു അതാണ് അങ്ങനെ പക്ഷെ ശരിക്കും ചിലർ പറയുന്നു അതിനകത്ത് ചില എൻസൈംസ് അഭാഷൺ ഉണ്ടാക്കും എന്നൊക്കെ പറയുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് അതിനൊരു തെളിവൊന്നുമില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഈ നോൺ വെജ് കഴിക്കുന്നതിൽ അങ്ങനെ അങ്ങനെ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തി എന്തൊക്കെ ഒഴിവാക്കണം ഒഴിവാക്കേണ്ടവയുണ്ടോ ശരിക്കും ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇല്ല ഇല്ല കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സാധാരണ ഒരു ഇപ്പം നമുക്ക് ഇപ്പം എനിക്കാണെങ്കിൽ ഒരു ഒരു സാധാരണ ജോലിക്ക് ഒരു രണ്ടായിരത്തോളം കിൽ കാലറി നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഗർഭകാലത്ത് അതിൻ്റെ കൂടുതൽ കുറച്ചും കൂടെ അഞ്ഞൂറ് അറു നാനൂറ് കാലറി സാധാരണ കഴിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കഴിക്കാണ് വേണ്ടത് കൂടുതൽ കഴിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ നമ്മുടെ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ കുറേ ചോറങ്ങ് കഴിക്കും കഴിക്കും അതുപോലെ ചോറ് അതിൻ്റെ അതായത് ഒരു പ്രൊപ്പോഷനുണ്ട് അമ്പത് ചോറ് കഴിക്കണമൊക്കെ ഉണ്ടാവണോ ഡോക്ടർ ഒരുപാട് ഷുഗർ പ്രശ്നങ്ങളും വരുന്നത് ചോറ് മാത്രം കഴിച്ചാൽ കാരണം എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മൾ ഏത് ആരാഹാരം കഴിച്ചാലും ഒരു അമ്പത് ശതമാനം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ബാക്കി ഒരു മുപ്പത് ശതമാനം പ്രോട്ടീൻ പിന്നെ ഫാറ്റ് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഫുഡ്സും ഫുഡും ആവശ്യമുണ്ട് ഈ വെജിറ്റബിൾസ് ഫ്രൂട്ട്സ് അങ്ങനത്തെ എല്ലാം അപ്പം നമ്മൾ ഈ ചോറ് മാത്രം കുറേ ചോറ് മാത്രം കഴിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മുടെ ഒരു സംസ്കാരം തന്നെ നമ്മൾ കുറേ ചോറും കഴിക്കും മലയാളികൾക്ക് ചോറ് കഴിച്ചാലേ വയർ നിറഞ്ഞെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പൊ അത് നമ്മൾ വയർ നിറയെ കഴിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിൽ അധികം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആയിട്ട് കഴിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത്രയും നമ്മുടെ ഈ ഇൻസുലിൻ എന്ന ഹോർമോൺ പ്രൊഡ്യൂ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു അളവുണ്ട് അതിന് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അളവിലല്ലേ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അത് മാത്രമല്ല ഈ അമിതമായിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ചോറിന്റെ അത് ഫാറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അത് നമ്മുടെ എനർജിക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാൻ ശരീരത്തിൽ തന്നെ അത് പക്ഷെ പല കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ തൂക്കം കുറവുണ്ടാകുന്നുണ്ടല്ലോ ഡോക്ടർ വയറിനകത്ത് ഉള്ള സമയത്ത് തന്നെ അതെന്താണ് അമ്മ നന്നായി ഭക്ഷണം കഴിക്കാത്തോണ്ടാണോ അതോ മറ്റെന്തെങ്കിലും മിക്കവാറും ശരിക്കും നല്ലതുപോലെ ഈ പറയുന്ന പ്രൊപ്പോർഷനിൽ നമുക്ക് വേണ്ടതുപോലെ ആഹാരം കഴിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു ഒരു കുറേ ചോറും കഴിച്ച് ഒരു കഷ്ണം മീനും കഴിച്ച് ഒരു ചക്കല ഇത് അങ്ങനെ കഴിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല നമുക്കൊരു ഒരാളുടെ വെയിറ്റ് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീൻ ഇപ്പൊ അറുപത് കിലോ വെയിറ്റ് ഉള്ള ഒരാൾക്ക് അറുപത് ഗ്രാം പ്രോട്ടീൻ വേണം അതെല്ലാം നമ്മുടെ ആഹാരത്തിൽ അതായത് നമ്മൾ കുറച്ച് അരി എടുത്ത ഒരു കപ്പ് അരി എടുത്ത ഒരു കപ്പ് പയർ അതാണ് സിമ്പിളായിട്ട് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുന്നത് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ആവശ്യമുള്ള ബാക്കി എല്ലാം പച്ചക്കറികൾ അതെല്ലാം കഴിക്കണം ഡോക്ടർ ഈ ഗർഭിണി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പല ജോലി ചെയ്യുന്നവരായാലും ഇനി ജോലിക്ക് പോകണോ അതിന്റെ കുഞ്ഞിനെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ എഫക്ട് ചെയ്യോ ജോലി നിർത്തണോ അത്തരത്തിൽ ഒരു വ്യായാമം കൂടി അത് അല്ലെങ്കിൽ ജോലി കൂടെ അതോടൊപ്പം കൊണ്ടു
പിന്നെ ഈ രക്തധമനികൾക്കകത്ത് ക്ലോട്ട് ഉണ്ടാകുക ആദ്യം നിന്ന് ഒരു ക്ലോട്ട് ചെറുതായിട്ട് ഡിസ്ലോഡ് ചെയ്ത് പിന്നെ ഹൃദയത്തിലോ ശ്വാസകോശത്തിലൊക്കെ വന്ന് ജീവന് തന്നെ അപകട ഭീഷണി ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഡോക്ടർ ക്യൂലേക്ക് വിടും ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ ഈ വന്ധ്യത പ്രശ്നങ്ങളുള്ളവർ ഈ ഐ വി എഫ് പോലെയുള്ള ചികിത്സാ രീതികളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് പ്രഗ്നന്റ് ആവുന്നുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെയുള്ള സ്ത്രീകൾ ഒരു എക്സ്ട്രാ കെയറിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യകത എത്രത്തോളം ഉണ്ട് അത് കുറച്ചും കൂടി കാരണം ഐ വി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു സ്വാഭാവികം അല്ലാത്ത ഗർഭധാരണം അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഗർഭം ഉണ്ടാവാനുള്ള പല പ്രോബ്ലംസും ഉള്ളവർക്കാണ് നമുക്ക് കൃത്രിമ മാർഗത്തിലൂടെ ഗർഭധാരണം വേണ്ടി വരുന്നത് ആ ഒരു അത്തരം അവർക്ക് ഉള്ളവർക്ക് ഗർഭധാരണം കുറച്ചും കൂടെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത കാരണം ചിലപ്പം ശരീരം ആ ഭ്രൂണം സ്വീകരിച്ചെന്ന് വരില്ല പിന്നെ ചിലപ്പോൾ ആ ഭ്രൂണത്തിന് വൈകല്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ ആ ശരീരം പ്രതികരിക്കുന്ന പല വിധത്തിലായിരിക്കും ഗർഭധാരണം ഗർഭ ഗർഭിണികളുടെ ശരീരത്തിൽ പല പല മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും കാരണം ഒരു വളരുന്ന കുഞ്ഞിനെ അതൊരു ശരീരം വളർത്തുക എന്നുള്ളത് ശരീരത്തിലെ സർവ്വ അവയവങ്ങളിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഓരോ ശരീരവും പ്രതികരിക്കുന്നത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്തരം വന്ധ്യത ചികിത്സയ്ക്ക് ശേഷമുള്ളവർക്ക് ഗർഭധാരണം അതെല്ലാം ഒരു ഹൈ റിസ്ക് പ്രഗ്നൻസി ആയിട്ടാണ് റിസ്ക് കൂടിയ സാധ്യതയുള്ളവരാണ് കുറച്ച് റിസ്ക് കൂടിയ പ്രഗ്നൻസി ആണെങ്കിൽ ഡോക്ടർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ കെയറിംഗ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഡോക്ടർ കുറച്ചും കൂടെ ടെസ്റ്റുകൾ വേണം വളരെ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചെക്കപ്പ് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാനുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ അതൊക്കെ കൂടുതൽ ചെയ്യണം അവരെ കുറച്ചും കൂടെ കുറച്ചും കൂടെ നമ്മൾ ജാഗ്രതയോടെ നോക്കണം ഡോക്ടർ ഈ ഗർഭിണികൾ പലർക്കും യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻസ് സാധ്യത കൂടുതലാണെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അത് ഒഴിവാക്കാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നന്നായി വെള്ളം വെള്ളം കുടിക്കുക സാധാരണ കുടിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ വെള്ളം കുടിക്കേണ്ടി വരും പലപ്പോഴും ഈ ഗർഭകാലം പ്രസവശേഷം ഒന്നും അത് ആരും വെള്ളം കുടിക്കാറില്ല കുടിക്കാറില്ല അപ്പം അത് അത് ഈ ഗർഭിണിക്ക് ഏത് ഏത് ഇൻഫെക്ഷൻ വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഗർഭകാലത്ത് പനിയുള്ളവരുടെ അടുത്ത് പോകാതിരിക്കുക കുറെ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നുള്ളത് എല്ലാ എല്ലാ കാരണം രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയമാണ് ഗർഭകാലം ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സാധാരണ ഒരാൾക്ക് ഒരു പനി വന്നാൽ ഒരു ഗർഭിണിക്ക് വന്നാലും ഗർഭിണിയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടാ കുഞ്ഞിനെ ബാധിക്കും മറ്റു രോഗങ്ങൾ വന്നാലും മറ്റു മരുന്നുകളൊക്കെ കഴിക്കുന്നതിലും കുറച്ചുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കാം അതല്ല നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കണം അത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കൂട്ടാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മുൻകരുതലുകൾ നമ്മൾ എടുക്കണം ഓക്കെ ഡോക്ടർ സംശയങ്ങൾ കുറച്ച് മാത്രമായുള്ള ഇനി ഒരുപാടുണ്ട് എന്തായാലും നമ്മുടെ സമയം കഴിയാണ് വളരെയധികം നന്ദി ഡോക്ടർ ഇന്നത്തെ അതിഥിയായി എത്തിയതിന് ഇന്നത്തെ ഡോക്ടർക്ക് ഇവിടെ പൂർ